Турции состоялся внеочередной саммит организации тюркских государств. В работе саммита принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства выступил на мероприятии с речью. Саммит ОТГ, посвященный теме бедствия, управления чрезвычайными ситуациями и гуманитарной помощи, стал платформой, на которой на самом высоком уровне обсуждаются вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией, вызванной землетрясением в южных и юго-восточных регионах Турции. По его итогам в Анкаре подписана декларация внеочередного саммита глав государств организации тюркских государств. И на прямую связь со студией выходит моя коллега Эльмира Мусазаде. Она находится в Анкаре, отслеживала работу внеочередного саммита. Эльмира, здравствуй. Что-нибудь известно уже по подписанной декларации? Здравствуйте, Телли. Ну, действительно, вот буквально только что мимо нас проехал кортедж президента Азербайджана, и сейчас журналисты ожидают традиционную пресс-конференцию турецкого лидера Раджапа Тайпа Эрдогана. Я думаю, на ней он подробнее расскажет про подписанную декларацию. Есть первичный текст, который опубликовала турецкая сторона. Мы вот дождемся все-таки той версии, которую опубликует в том числе и азербайджанский сторона тоже и я думаю что там есть очень много интересных моментов но вот одно из того что привлекло внимание это безусловно то что лидеры стран отг осудили вот нападение на посольство азербайджана и выразили обеспокоенность в связи с этим но в целом конечно этот саммит показал ту солидарность которая сегодня мы наблюдаем среди тюркских государств среди стран участниц организации тюркских государств, теперь это уже организация, что, безусловно, придает ей больше веса на, в рамках международных площадок и платформ. И, конечно, подписанная декларация, я думаю, также найдет свое отражение, в том числе и в правовой плоскости. Но вот в целом, говоря про этот саммит, он действительно должен был проходить в городе Шуша, однако по инициативе азербайджанской стороны он был перенесен в Анкару в связи с тем разрушительным землетрясением, с которым Турция столкнулась месяц назад. Эта инициатива была поддержана Узбекистаном. Узбекистан в текущем году председательствует в организации тюркских государств и и поэтому вот сегодня мы увидели, что главы государств собрались именно в столице Турецкой Республики. И, к слову говоря, все они, выступая на саммите, выразили полную солидарность с турецким народом и готовность оказывать помощь правительству и народу Турции с тем, чтобы помочь преодолеть этот гуманитарный кризис, вызванный вот разрушительным землетрясением, стихийным бедствием, с которым столкнулась эта республика. Вот прямо напротив нас, к сожалению, мы не можем это показать, однако вот прямо напротив нас сейчас президент Турции выдвинулся из место проведения саммита. Судя по всему, встреча действительно подошла к концу, и ее итоги уже можно назвать положительными и позитивными. Действительно, прошла она в такой очень теплой атмосфере. Можно было увидеть, как турецкий лидер приветствует своих коллег, и то теплое приветствие, которое мы могли наблюдать в прямом эфире, в том числе и на канале CBC между президентами Азербайджана и Турции, безусловно, не осталось незамеченным. Азербайджан и Турция как и говорилось и ранее, прежде лидерами двух стран, безусловно, поддерживают друг друга и в сложные, и в хорошие дни. Об этом сказал и сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, отметив, что так будет, это будет продолжаться и впредь. И об этом говорил в том числе и турецкий лидер Раджеп Тайп Эрдоган, когда он находился с визитом в Азербайджане на открытии Зангеланского аэропорта осенью прошлого года. И... Тогда турецкий лидер отметил, что это уникальный а, случай, когда две страны настолько поддерживают друг друга, настолько э, солидарны друг с другом, и вот это вот единство тюркского мира, безусловно, э, берет пример в том числе и с э, отношений между Баку и Анкарой. И, э, безусловно, сегодня президент Азербайджана также отметил, что в эти сложные для э, Турецкой республики дни э, Азербайджан всегда э, находится рядом, и Азербайджан был, к слову, одним из первых, кто оказал гуманитарную помощь э, Турции. 
президент Азербайджана также отметил, что расчеты спасателей МЧС Азербайджана также были отправлены в регионы, наиболее пострадавшие от землетрясения. Они работали там довольно долго, помогли спасти из-под завалов достаточно большое количество людей. Также азербайджанские медики развернули полевые госпиталя в наиболее пострадавших районах и также оказывали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался. Помимо этого, можно вспомнить несколько самолетов с гуманитарной помощью, которые были отправлены со стороны правительства Азербайджана, а также фонда Гейдара Алиева. Помимо этого, вот, говоря про солидарность между Азербайджаном и Турцией, она, мы наблюдаем ее не только на самом высшем уровне, но и на уровне простого народа. Можно увидеть в том числе в социальных сетях, как огромное количество граждан Азербайджана пытались отправить какую-то гуманитарную помощь пострадавшим в результате этого разрушительного землетрясения. Можно увидеть даже фотографии, видно, что не очень фешенебельных таких автомобилей, которые отвозят в пункты сбора гуманитарной помощи одеяло, вещи теплые и средства первой необходимости. Помимо этого, также организация тюркских государств выразила свою солидарность в самые первые часы, когда стало известно об этом ужасающем стихийном бедствии, с которым столкнулась Турция. Буквально в первые часы генсек организации выразил полную солидарность с турецким народом. Также страны Центральной Азии, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, они отправляли как своих спасателей, так и гуманитарную помощь братской Турции. И сегодня об этом также говорилось в рамках заседания саммита глав государств организации тюркских государств. Касательно выступления президента Азербайджана Эльхама Алиева, вот он также отметил, что Турция выражала солидарность с Азербайджаном во время Второй Карабахской войны, и тогда каждый азербайджан действительно чувствовал ту политическую поддержку, которую Анкара оказывала Азербайджану в его справедливой позиции, в справедливой борьбе за освобождение своих территорий. И президент Азербайджана отметил, что, к сожалению, Азербайджан столкнулся с урбицидом, и после освобождения своих территорий, увидел, в каком состоянии уже освобожденные на тот момент земли находились за 30-летний период оккупации. Президент Азербайджана отметил, что очень многие, в том числе и зарубежные представители, называют, к примеру, Агдам, который был одним из крупнейших промышленных городов Кавказской Хиросимой, и там практически нет ни одного уцелевшего здания. Также глава азербайджанского государства рассказал про а, разрушенные мечети, про оскверненные а, святые храмы а, на освобожденных территориях Азербайджана а, и а, отметил, что... А, Азербайджан вот столкнулся с а, такими нарушениями прав человека. До сих пор а, на территории Карабах, восточного Зангизура, расположено огромное количество мин, и до сих пор от этих мин есть жертвы, есть погибшие, к сожалению. А, это действительно очень тяжелая гуманитарная ситуация, с которой Азербайджан продолжает сталкиваться даже сейчас, а, после того, как прошло уже а, больше двух лет с момента а, окончания войны в Карабахе 2020 года. А, также говорилось про Зангизурский коридор. Действительно, Зангизурский коридор, он вызывает большой интерес у стран тюркского мира. И даже вот звучало такое выражение, что не на этом саммите, чуть ранее, однако я уверена, что этой позиции придерживаются все и сегодня тоже. Касательно того, что Зангизурский коридор станет коридором, который свяжет весь тур, тур, тюркский мир. И это неудивительно, потому что все больше стран центральных, Азии налаживают сотрудничество и налаживают коммуникации, различные транспортные, логистические пути, которые ведут через, в том числе через крупнейший хаб региона Азербайджан в Турцию и дальше в другие страны, в том числе страны европейского континента. И Здесь огромную роль и с точки зрения экономического взаимодействия играют, безусловно, вот такие инициативы, которые 
которые активно реализует Азербайджан, как, к примеру, средний коридор, а также вот Зангизурский коридор может сыграть в этом довольно позитивную роль, ведь грузы будут доставляться гораздо быстрее, соответственно, это будет дешевле, чем раньше. И, безусловно, в этом заинтересованы страны Центральной Азии, в этом также заинтересован Китай, который также может экспортировать свои товары по более выгодной цене и, соответственно, расширять рынки своих поставок. Помимо этого, в том числе президент Турции Раджеп Тайп Эрдоган на открытии говорил про такие транснациональные проекты, как Бакут Белиси Джейхан, про ТАНАП, про энергетические проекты, которые Азербайджан реализует, в том числе совместно с Турцией. И здесь вот нужно сказать, что об этом говорилось и ранее, что Азербайджан сегодня меняет энергетическую карту мира, и, безусловно, интерес к Азербайджану растет не только среди таких стран, как, к примеру, ОТГ, но и стран э, европейского континента, стран, э, которые, э, э, все больше стран которого обращаются к Азербайджану с, э, с тем, чтобы увеличить э, поставки энергоресурсов э, на в свои страны. Вот, к примеру, и у Азербайджана есть, безусловно, потенциал. К примеру, страна полностью обеспечивает годовую потребность газа в Болгарии. И вот с этой точки зрения в том числе, конечно, Карабах и Восточный Зангизур, освобожденные территории Азербайджана, представляют существенный интерес, ведь здесь планируется превратить эти территории в зону зеленой энергии, и в этом контексте Азербайджан заинтересован в привлечении инвестиций в регион. И, конечно, Конечно, здесь страны, компании стран ОТГ могут сыграть важную и достаточно перспективную роль. Уже компании многих стран, в частности турецкие компании, достаточно активно представлены в регионе, участвуют в различных проектах, которые сегодня реализуются на освобожденных территориях Азербайджана. И вот страна привлекает все больше стран к тому, чтобы они участвовали в таких интересных и масштабных проектах. Также президент Азербайджана отметил, что действительно отрадно видеть, что страны, организации тюркских государств проявляют солидарность и активно вовлекаются в те проекты, которые реализуются в Карабахе, в Восточном Зангизуре. В этом контексте очень интересно вспомнить то, что Узбекистан предложил построить школу в Карабахе. Карабахи, к примеру, и также другие страны выражали заинтересованность в сотрудничестве и инвестициях в регионе. В этом контексте Тюркский инвестиционный фонд может сыграть достаточно позитивную роль. Хотела бы отметить, что еще в 2014 году президент Азербайджана выдвинул эту инициативу. Сегодня она уже превращается в реальность. И в этом контексте, конечно, очень важно, что на, в рамках двусторонних платформ у Азербайджана есть позитивные контакты с тем же самым, с Узбекистаном или с Кыргызстаном есть уже определенные форматы, определенные фонды, которые также довольно успешно функционируют, межгосударственные советы, которые помогают на практике реализовывать те инициативы, которые выдвигаются лидерами этих государств, главами этих государств. И, конечно, это открывает новые горизонты, новые перспективы в сотрудничестве, в сотрудничестве стран организации тюркских государств. Ну и, конечно, говорилось в том числе про э, Западный Азербайджан. Президент Азербайджана отметил, что э, э, жители Западного Азербайджана хотят мирным путем вернуться на свои родные земли, на свои территории. И в этом контексте э, Армения обязана э, также обеспечить безопасность э, азербайджанцев, которые хотят вернуться на свои земли, э, так же, как и Азербайджан обеспечивает безопасность этнических армян, которые проживают в Карабахском регионе Азербайджана. В целом, говоря про сотрудничество э, тюркских государств, здесь нужно отметить, что э, уже есть э, достаточно серьезные наработки в э, сотрудничестве и во взаимодействии, в скоординированном действии между э, этими странами. К примеру, есть даже э, своего рода дорожная карта э, видения будущего до 2040 года для тюркских государств. И, конечно, э, там э, тоже говорилось про совместные э, проекты в различных направлениях, политической, экономической, гуманитарной, культурной. И, конечно, вот такие саммиты, такие встречи, как в рамках вот такого большого широкого формата, так и один на один сыграют, я уверена, позитивную роль в том, чтобы такие контакты, взаимодействия расширялись.
Спасибо большое. Эльмира Мусазаде подключалась к нам на прямую связь из Анкары.